10 грудня 2021 року у приміщенні Українського культурного центру «Олдміл» у Торонто відбулася урочиста церемонія нагородження переможців стипендії Літературного фонду імені Пітерсона. Літературний фонд імені Пітерсона було засновано при фундації «Будучність». Approached our foundation with a proposal that it become the home of a literary fund that would support writers and translators for generations to come, we were both thrilled and honored. Although our foundation has a variety of designated funds in the sphere of Ukrainian culture and education, the Peterson Fund is truly unique in its scope and vision, and not just for BCU Foundation, but around the entire world. Tonight, I am pleased to welcome the Peterson Fund's Literary Chief Administrator and Chair of the Jury Awards, Ms. Lisa Shimko, who has worked tirelessly to help bring Mr. Peterson's vision to reality. You know, it's not very often that we get to work with our friends. So to tell us more about the Fund's current and future activities, and to navigate us through tonight's wonderful program, please join me in welcoming someone who I would call my good friend, Lisa Shimko. Мені надзвичайно приємно привітати вас на офіційному представленні літературного фонду імені Пітерсона, заснований канадським меценатом українського походження Стенли Пітерсоном. Згідно із візією покійного мецената, фонд призначений для відзначення книжок, які вважаються важливими для світової української спільноти. Премії, нагороди і гранти фонду покликані підтримати визначні літературні твори, які варті уваги і здатні привабити широку читацьку аудиторію. Літературний фонд імені Пітерсона складається із кількох програм. Крім головної літературної премії, яку вручатимемо в наступному році, фонд надає нагороди за літературні переклади книжок і кілька цільових грантів для письменників та перекладачів. Сьогодні ми розпочинаємо перший етап діяльності фонду, скеровуючи увагу на важливу і часто недооцінену роль перекладачів та вагомість якісних книжкових перекладів. Тобто книжок, теми яких сприяють кращому розумінню України та українців або становлять особливий інтерес для світової української громади. This year our fund has the discretion to bestow five translated book awards in the amount of $10,000 each to five deserving books with the author and translator of each book receiving $5,000 each. In this inaugural year, we received a wide variety of submissions, and needless to say, our jury was engaged in robust, lively discussions and thoughtful deliberations. The books selected capture a very wide array of topics and broad range of reading audiences and will no doubt be catalysts for discussions, debate, and possibly new research. In recognition of its historical documentary value and present day relevance, providing insights into Ukraine's post-Soviet disarmament process debunking myths promoted by Russia, and exposing critical strategic errors made by the West, the Peterson Literary Fund 2021 Translated Book Award goes to Ukraine's Nuclear Disarmament, a History. Translated from the original Ukrainian into English, Yuri Kostenko author, Svetlana Krasinsky, Lydia Volansky, Olena Jennings, translators, published by the Ukrainian Research Institute at Harvard University. At a time when Moscow is once again attempting to destabilize Europe 
and threatening new military incursions into Ukraine, this book provides relevant insight into the strategic importance of Ukraine as a key player in global security. Accepting the award for Ukraine's nuclear disarmament a history are Lydia Volansky, the book's translator, and Oleg Kotsuba of the Ukrainian Research Institute at Harvard University. Yeah, I'm, I was really quite astounded that, uh, to receive an award of this nature. And I have to say that in the process of translating this book, uh, for me, it was especially fascinating because I was actually a publisher during this whole period when the, the uh, nuclear disarmament took place. I can only say I recommend if people are at all interested in that subject, definitely read the book. Anyway, thank you. Thank you very much.